se fue corriendo luego, en serio. Entró al baño el diputado. ¿Por qué yo...? Sí. No. ¿Qué pasó? No, no, ¿qué es? acá? Ustedes también entremos a hablar con ustedes. Yo no tengo ningún problema en la fiesta de un paso de luz. Dale. ¿Cómo está? Una preguntita nomás antes de entrar a la oficina, diputado. ¿Puede ser una pregunta, diputado? No, no puede. ¿Por qué no puede responder, diputado? Mira, fíjate cómo están atajando la puerta porque no quieren ni preguntar. Yo agitado, por supuesto, porque... Tres pisos no me a venir corriendo. Un ratito, una preguntita nomás para el diputado. ¿Se va a presentar hoy el perdido de pérdida de mestidura o no? no? Yo estoy agitado todavía porque él corrió por ti. Yo, desde el tercer piso que le encontramos, corrió hasta su, su puerta. ¿Qué te hizo, diputado? No, y pasé por frente al, a la oficina del, del colega para venir acá y, bueno, están un poco alterados, ¿verdad? La gente cercana a él, ¿verdad? Hubo empujones. Se me agarrotea en la municipalidad y se me agarrotea en la cámara. Es que ni los simpáticos no son más simpáticos. ¿no? Está difícil, está difícil. Todos coincidimos en que, que hay que atender los pedidos de desafuero. Yo soy Ulises Quintana. Acá estoy, lo que ven soy. No tengo nada que ocultar, mis queridos colegas. Y es un poco incómodo, es un poco incómodo, pero, pero te, tenemos también la certeza que es, es la... la el clamor ciudadano, hay que respetar, nosotros también venimos ahí, así que nos sentimos muy, muy, sentimos muy bien eso. Nosotros lo estamos haciendo como Jack el Destripador, ¿verdad? Uno a la vez. Porque no se puede hablar y no se puede embarullar porque justamente el caos que es lo que genera. El caos genera justamente la posibilidad de que esto se chicanee, de que esto se superponga, de que se diga que supuestamente está todo muy confuso. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es ordenadamente mantener una metodología. Entonces presentamos lo de Ubaña en su momento, perdimos, pero lo presentamos y eso también la gente tiene que entender que somos minoría. Presentamos el día de la fecha lo de Portillo y vamos a presentar, que no te quepa la menor duda, el tema de Tomás Eber Rivas porque nosotros entendemos que en su caso particular eh, justamente se replica un poco lo que pasó con el diputado Ibañez, entonces cómo ser incoherente, ¿verdad? hay que presentar únicamente. ¿Cómo está diputado? Tranquilo. ¿Cómo te vas? De lujo, espectacular. Entraste en, en un momento de, de mucha crispación, mucha tensión acá dentro de la Cámara de Diputados. No pensé pasar por esto y popular. Dos urgencias, este, Ulises Quintana y Carlos Portillo. De esas dos sorpresas estamos hablando hoy. Vamos a ver qué pasa. Gracias, diputado. Vivo con la mano goleada. ¿Cómo está, diputado? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo una preguntita contigo? No, por ahora. Gracias. ¿Por qué, diputado? No, gracias. Te pido, por favor. Respecto a su caso... Te agradezco. Después vamos a hablar. No, no tengo ningún problema. Puedo darte una conferencia después. Pues. No, pero conferencia. Acá una preguntita. Te pido no. respeto, por favor. Te, te pido te respeto, por favor. Te estoy no, faltando... Te estoy faltando. Voy a hablar respeto después. No tengo ningún problema. Como a tu caso, pues, ningún sí. problema podemos hablar después. ¿En qué momento? Es más, me vi el programa lo de Santi, decirle. Es más, me vi el programa lo de Santi, decirle. No te vas a ir. Voy a ir. No te vas a ir. Voy a ir. No te vas a ir. Acá tengo un momento de la cámara, me da la mano. Hecho, 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 hecho. En el programa. Me voy al programa, me voy al programa, me voy al programa, me voy al programa. Te va al programa el diputado Carlos Luis Salinas para poder hablar de su caso judicial. No solamente mi caso judicial, vamos a hablar de muchos temas políticos. Pero de que nos interesa en este momento su caso judicial, vamos a hablar de todos los temas. También de ese caso. También de ese caso. 